Este sábado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se realiza la sesión de Congreso General, en la que tendrá lugar la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicios de la 64 legislatura, una legislatura muy particular. Esta misma semana tomaron protesta 499 de los 500 diputados federales. Uno, por motivos de salud, se ausentó. Al final de esa sesión, y desde las curules que el PRI mantuvo durante décadas, se escuchó el estribillo «Es un honor estar con Obrador», entonado por los 247 diputados federales de Morena y sus 60 aliados de los partidos Encuentro Social y del Trabajo, con ello dando inicio a la primera Cámara de Izquierda en la historia de México. Una legislatura que tendrá como presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados a Porfirio Muñoz Ledo, aquel que se le ve en videos junto a Luis Echeverría y José López Portillo como un destacado prista y que hoy forma parte importante de esta nueva izquierda y será él quien tenga el honor de colocarle la banda presidencial, la auténtica, la que sí vale, a Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre. Esta Cámara de Izquierda le quita el honor al PRI de tener diputados faranduleros, pues ahora es morena quien tiene de legislador al ex stripper y actor de Televisa Sergio Mayer. Pero también tendremos oportunidad de ver a Tatiana Cloutier Carrillo, que genera mucha expectativa al verla en la máxima tribuna del país. Algo muy interesante que se verá en la Cámara de Diputados son los dos diputados independientes, Lucía Riojas Martínez y Carlos Morales Vázquez, que contendieron por las siglas de Acción Nacional, pero al final se conformaron como independientes. Pero lo particular de ambos es que comparten el objetivo de luchar desde San Lázaro por los derechos de la comunidad LGTB. Y eso convierte a la 64 legislatura no solo en un congreso histórico, sino distinto, que visibiliza a quienes han sido estigmatizados por defender su libertad sexual. Este 1 de septiembre, como primera labor en sesión de Congreso, recibirán el sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde será importante conocer los posicionamientos de los grupos parlamentarios de Morena y sobre todo ver qué tan críticos puedan ser los priistas.